ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വെൽത്ത് വേ ഞാൻ റംസാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയ അട്രാക്റ്റീവ് വാല്യുവേഷനിലുള്ള മികച്ച ബൈങ് പ്രൈസിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് അതിനു മുമ്പ് കോൺട്രാറിയൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ചിലത് പറയാനുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഭൂരിഭാഗം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും അഭിപ്രായത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെയാണ് കോൺട്രാറിയൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ചില സ്റ്റോക്കുകൾ കനത്ത ഇടിവ് നേരിടുമ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടെത്തുകയാണ് കോൺട്രാറിയൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ രീതി ദ ടൈം ടു ബൈ ഈസ് വെൻ ദർ ഇസ് എ ബ്ലഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് എന്നാണ് കോൺട്രാറിയൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പറയാറുള്ളത് അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ സെല് ഓഫ് നടന്ന സമയമാണ് സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച അവസരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിനാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് വിമാന യാത്രകൾക്ക് ഏറെ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട സമയമായിരുന്നു അത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാന നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ബോയിങ്ങിന്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൽ കനത്ത ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത് ആശങ്ക കാരണം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബോയിങ്ങിന്റെ ഷെയർസുകൾ വിറ്റൊഴിവാക്കി പക്ഷെ കുറഞ്ഞ കാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബോയിങ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് തിരിച്ചു കയറി അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് നാലിരട്ടി വർദ്ധിച്ചു അന്ന് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് കനത്ത ഇടിവ് നേരിട്ട ഘട്ടത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവരാണ് കൊൺട്രാറിയൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട കൊൺട്രാറിയൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് വാറൻ ബഫറ്റ് ബി ഫിയർഫുൾ വെൻ അതേഴ്സ് ആർ ഗ്രീഡി ബി ഗ്രീഡി വെൻ അതേഴ്സ് ആർ ഫിയർഫുൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്കുകൾ കൂട്ട വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുക അവർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വിൽക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ കൊൺട്രാറിയൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ ഇരുപത് മില്യൺ ഡോളറാണ് ബഫറ്റ് സമ്പാദിച്ചത് അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് കനത്ത ഇടിവ് നേരിട്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അലൈഡ് ക്രൂഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എന്ന കമ്പനിക്ക് അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ വായ്പ നൽകിയിരുന്നു വായ്പ ലഭിക്കാൻ അലൈഡ് ക്രൂഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വൻ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് കനത്ത ഇടിവ് നേരിട്ടു അമ്പത്തെട്ട് മില്യൺ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൽ കനത്ത ഇടിവ് നേരിട്ട ഈ സമയത്താണ് അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസിനെ കുറിച്ച് വാറൻ ബഫറ്റ് പഠിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് മില്യൺ ഡോളർ ആണ് ഇടിവ് നേരിട്ട അന്ന് ബഫറ്റ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് കമ്പനിക്ക് ഇനിയും ക്യാഷ് ഫ്ലോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ബഫറ്റിന്റെ നിരീക്ഷണം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് ഈ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് തെളിയിച്ചു കമ്പനിയിലെ സ്റ്റേക്ക് വിറ്റൊഴിവാക്കുമ്പോൾ ബഫറ്റിന്റെ ലാഭം ഇരുപത് മില്യൺ ഡോളർ ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കോൺട്രാറിയൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ഏറ്റവും മികച്ച സെക്ടർ ആണ് ഐ ടി ഈ വർഷം മാത്രം മുപ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ ഇടിവാണ് ഈ സെക്ടർ നേരിട്ടത് യു എസിലെ പണപ്പെരുപ്പവും പലിശ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളും സാമ്പത്തിക മാന്യ മുന്നറിയിപ്പുകളുമാണ് ഐ ടി സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിറ്റൊഴിവാക്കാൻ കാരണം കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും പെർഫോം ചെയ്ത സെക്ടറുകളിൽ ഒന്നാണ് ഐ ടി അന്ന് പല കമ്പനികളുടെയും ലാഭവും വരുമാനവും കുതിച്ചുയർന്നു ജീവനക്കാരുടെ സാലറിയും മറ്റും വർദ്ധിച്ചതിനാൽ ഐ ടി കമ്പനികളുടെ ചെലവ് ഗണ്യമായി ഉയർന്നിരുന്നു മാത്രമല്ല ഐ ടി കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കും വളരെ ശക്തമായിരുന്നു പക്ഷെ ഐ ടി കമ്പനികളുടെ പ്രതിസന്ധി മാറുന്നു എന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ ക്വാർട്ടറിലെ റിസൾട്ട് നൽകുന്ന സൂചന വരുന്ന ക്വാർട്ടറുകളിൽ കമ്പനികളുടെ വരുമാനത്തിൽ കാര്യമായ വർധനമുണ്ടാവുമെന്നാണ് മാർക്കറ്റിലെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി കമ്പനികളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനവും ലഭിക്കുന്നത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് രംഗത്ത് നിന്നാണ് ആമസോൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഗൂഗിൾ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ലോകത്ത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് രംഗത്തെ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഈ കമ്പനികൾക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി കമ്പനികൾ ആമസോണിന്റെയും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെയും ഗൂഗിളിന്റെയും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് ആമസോണിന്റെ ക്വാർട്ടർലി വരുമാനത്തിൽ ഇരുപത് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെയും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ക്വാർട്ടർലി റവന്യൂവിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെയും ഗൂഗിളിന്റെ ക്വാർട്ടർലി റവന്യൂവിൽ ആറ് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെയും വർധനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ക്വാർട്ടറുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഐ ടി കമ്പനികളുടെ വരുമാനത്തിൽ വർധനമുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അമേരിക്കയാണ് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി
വരുമാനത്തിൽ പതിനാല് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനമാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് വരുമാനം പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു ഡോളർ വരുമാനത്തിലും രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനമുണ്ടായി കമ്പനിയുടെ മൊത്തം ഓർഡർ ബുക്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിന്റെ വളർച്ച നേടി മുപ്പത് മില്യൺ ഡോളറിന്റെ മുകളിലുള്ള ബിസിനസ് ഡീലുകളുടെ വളർച്ച നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് ഈ വർഷം മാത്രം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവ് നേരിട്ട സ്റ്റോക്കാണ് വിപ്രോ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങിയ ഇടിവ് അവസാനിക്കാറായി എന്നാണ് ടെക്നിക്കൽ ചാർട്ട് നൽകുന്ന സൂചന അതായത് മീഡിയം ടേം പെർസ്പെക്ടീവിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന പ്രൈസ് ആണ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് വീക്ക് മൂവിംഗ് ആവറേജ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്നീ പ്രൈസുകളിലാണ് സ്റ്റോക്കിന് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് ഇനി ഒരു ഇടിവ് നേരിട്ടാലും മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന പ്രൈസിന് താഴേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നീ പ്രൈസുകളിലാണ് സ്റ്റോക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് നേരിടുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ സ്റ്റോക്കിൽ വൻ കുതിപ്പുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറോടെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന പ്രൈസുകളിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഉയരും അതിനുശേഷം ഒരുപക്ഷെ സ്റ്റോക്ക് നാനൂറ്റി എൺപത് എന്ന പ്രൈസിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞേക്കാം ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ സ്റ്റോക്ക് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന പ്രൈസ് ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നു ലോങ് ടേം പെർസ്പെക്ടീവിൽ ഈ ലെവലിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് തിരിച്ചെത്തണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ടേം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാം സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ലെവലുകളിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാം മുന്നൂറ്റി പത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ടച്ച് ചെയ്താൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നാനൂറ്റി അമ്പതിലേക്ക് മാറ്റണം അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് ടച്ച് ചെയ്താൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലേക്കും മാറ്റണം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന പ്രൈസ് ടച്ച് ചെയ്താൽ വിപ്രോ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ മികച്ച വെൽത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബിൽഡ് വെ